Habari za jioni tena. Nzuri. Ah, kwa majina naitwa Said. Said Hassan, manager for Reviving Products. Na leo nitakuwa na nyinyi kushare amazing products ambao unajua watu wengi labda tunaweza kuwa tunaifahamu au hatuifahamu. Lakini pia baba atujue muhimu kwa nini tuitumie sisi na usipojua umuhimu wa kwa nini uitumie wewe mwenyewe si rahisi kwenda kufikishia mteja wako kwa sababu wewe mwenyewe hujajua ina umuhimu gani kwenye mwili wako si ndio alright kwa hiyo mimi nitafundisha zaidi ya vital five vital five advanced nutrition made simple kwamba vital five products yani muhimu tano kuna tano muhimu ambazo unatakiwa kusitumia kila siku na daily life. Kila siku tunapoamka asubuhi mpaka na jioni. Kila siku product sana. Lakini kabla sijaanza sijaendelea kufundisha vital five, nilikaa nikafikiria nika nikafikiria maswali ambayo tunakutana nayo kila siku. Na actually jana nilikuwa nimeenda kuongea na mteja wangu kuhusu vital five. Akaniambia kwa nini nitumie vital five? Yaani kwa nini nitumie vital five? au kwa nini tumie supplements? Eh, ni maswali ambayo tunaulizwa kila siku. Kwa nini tutumie supplements? Ndio. Kwa nini? Asa mwingine anaweza kawa anajua akasema kwa nini za forever. Kwa yote hayo majibu utayapata hapa. Okay? Na kiukweli majibu huwa ni mengi. Sorry kidogo. Kwa nini tuna tunahitaji supplements? Kitu cha kwanza kwa nini tunahitaji supplements ni kwa sababu ya kwa sababu tatu tu ambazo nitazitaja. Sababu ya kwanza ni maana vi virutubisho ambavyo tunavipata especially kwenye matunda au kwenye mboga mboga havitoshi, havikizi mahitaji ya virutubisho ambavyo vinahitajika mwilini kila siku. Katika daily meal ambayo unahitaji Um, uh, nutrition uh, unazozipata katika matunda au vegetables ni chache lakini zaidi zaidi pia tunapata wengine hatuna tendency ya kula hivi virutubisho hatuna tendency ya kula mboga za majani hatuna tendency ya kula matunda kwao tunahitaji lakini kwa nini tunasema kwenye matunda na kwenye mboga mboga kuna virutubisho vichache mno kwa nini kwa sababu studies zinaonesha kwamba alizi zetu kwanza na njia ambazo zinatumika kuandaa hiyo uh, matunda au mboga mboga uh, haziko haziko bora zaidi kwenye kwenye afya zetu kiasi kwamba mbolea zinazotumika namna ambazo wanalima namna za kuhifadhi zinapunguza zile virutubisho ambavyo mwili wako unahitaji kwa mtu akikuuliza ni kwa nini atumie supplements cha kwanza ni fruits yani atupate virutubisho vizuri zaidi atupati kwenye meal tunazozichukua kila siku atupati virutubisho ambavyo vinahitajika lakini pia uh, tumekuwa watu wengi tunakula vitu junks foods junks foods ambavyo ukiangalia watu wengi tuna tunajali tu contents eh tunajali hiyo 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 junk food yako ina nini na nini lakini zaidi zaidi nitashiba tumbo langu litajaa sio lina virutubisho vingapi na ukiangalia hapa ukiangalia hapa unakuta watu wengi tunaangalia tu kwenye kushiba overfed overfed kama kuvimbiwa hivi si ndio tunaangalia kushiba tu afu pia atuangalie virutubisho ambavyo vipo ambavyo vinatupelekea sisi kutokuwa na virutubisho sahihi kwenye kwenye nini kwenye kwenye mili zetu ambazo tunachukua na as tendency ya tumbo tumbo letu linaangalia kushiba aliangalia virutubisho vingapi ambavyo vimeingia kwenye mili yetu kwa sisi kama sisi tunahitaji supplements kwa sababu vyakula tunavyokula most ni junks na kama uh, kama umekuwa ukiona sasa hizi ndio imekuwa ina trend zaidi junks zime trend kuna makampuni kibao ambayo yanafanya hizi uh, yanauza hizi junks na ndio imekuwa favorite na mbaya zaidi tunawaanzishia watoto tokea wadogo tunaanza kualisha hivi hapo kwa ni muhimu sana kutumia supplements ili kuweza kwenda kufanya nini kuongeza virutubisho ambavyo tunavikosa kwenye vyakula lakini pia 
uh, sababu ya tatu una nutrition gaps katika diet zetu diet zetu kila siku tunazokula kuna mtu anaweza kukuambia niko kwenye diet na kula diet lakini kuna uh, akati anakula chakula chake unakuta ni more carbs carbs nyingi carbohydrates nyingi sana lakini pia kuna sukari nyingi zaidi kwenye eza kwenye chai au kwenye vitu ambavyo tunakula tunakula chocolate tunakula nini tunakula matunda matunda nayo ya pia na nini yana carbs tunakula red meat sana au tunakula processed food kwa mwisho wa siku nutrients ni ngumu sana kuzipata kwenye hizi vyakula ambavyo tunavira kwa uh, umuhimu wa kuchukua supplements ni muhimu mno kwa mimi naweza nikasimplify kwenye hizo sababu tatu okay sababu tatu naweza kuzongezea mwenyewe pia kama utaweza kwenda kusoma soma maana uh, leo training sio ni kujazia tu sio mimi nakupa wewe unaenda unatafuta unajazia jazia ili tupate uh, ukubwa zaidi lakini why forever living products kwa nini forever living products kwa nini maana sikutaka si kwenda moja kwa moja kwenye vital five nitaka kuangalia hivi vitu vidogo vidogo sababu hivi vitu ndio vinavyofanya customer wako elewe atumie products au wewe pia utumie products lazima uelewe kwa nini forever living products lakini kabla sijaelezea forever living products mimi nataka nitoe reminder tu ambayo sasa hizi tumekuwa na vibes za kuuza products lakini tuna kuna vitu ambavyo pengine tunavifahamu pengine hatuvifahamu kwa hiyo tunavikosea kwenye kufanya Uh, especially wakati tuna tunauza products zetu au tunaelezea customer products na kitu reminder ya kwanza jamani uh, products zetu as is our intended kwenda kukiwa eh, kufanya kufanya kitu chochote ambacho uh, yani kutibu okay kwa hiyo mwisho wa siku hizi products uh, mtu yote mwenye tatizo la kiafya anatakiwa mconsult daktari wake au physician wake na ukiangalia hata kwenye most of our products au catalogs wameandika kabisa kwamba uh, mtu yeyote mwenye tatizo am um, consult nini physician wake okay kwa hiyo usije ukajichanganya ukaambia mtu bana hizi hii itakusaidia hiki na hiki na hiki kwa uwe makini akati unamuelezea mtu isipokuwa kwa nini tunahitaji virutubisho kwa sababu unajua uki, kitu kikipungua mwilini au kikiongezeka mwilini kikipungua ni shida kwenye mwili wako kikiongezeka zaidi kuliko inavyotakiwa pia ni shida katika mwili wako kwa mwisho wa siku lazima mtu apate virutubisho sasa akipata virutubisho inaweka vitu vinakuwa sawa kabisa lakini products zetu azijawa kama dawa kwa hiyo ni food supplement tu zimekuwa classified kama food supplement sio dawa na cha mwisho ambacho unatakiwa ndo unaona wengi tupo hapo ni ku avoid zile medical claims tunazo post kwenye mitandao tunavyo tunavorusha hizi kwenye WhatsApp na broadcast zote avoid is medical claim kwamba hii uh, products itakusaidia hiki na hiki na hiki na hata kama una uhakika kuna mtu labda alikuwa na sukari au kansa na imemsaidia na akasema bwana sasa hizi niko vizuri yani sasa hizi bwana niko vizuri products zimenisaidia avoid medical claims wewe mwambie inaweza ikakusupport the good terminology ina support kitu fulani kitu fulani kitu fulani lakini sio kumwambia bwana hapo unapona kabisa hii sio tatizo fulani unapona kabisa sukari inaisha kabisa hapana okay are we communicating yes. are we communicating okay lakini why forever living products again kuna sababu nyingine chache ambazo ni za msingi zaidi kwa nini forever living products na kitu kikubwa ambacho products zetu sisi the only natural so so ingredients tunakopata zile ingredients za kutengenezea products either iwe products yote ya forever ni zinatoka kwenye natural ina maana sehemu ambazo human uh, kwa mfano ukiongelea kama arctic sea inatoka kwenye bahari ya arctic kwa hiyo zinatoka kwenye natural source okay tukiongelea mfano uh, products kama hiyo na tunaongelea arctic sea ndio anasema kuna zinatokana na yule solomon fish ambaye anapatikana kwenye kina kirefu cha nini cha bahari ya arctic ambako sio rahisi binadamu au nini kwenda kuchafua kule na vitu kama hivyo kwa hiyo zinatoka kwenye uh, products zetu za only from natural source lakini pia their finest quality zina quality ya hali ya juu na forever inavyotengeneza bidhaa zake inatengeneza to meet human standards uh, yani optimum standards uh, watu ambao wanatumia kiasi kwamba watengeneze over over produce ili wa meet you kwa sababu ya economical purpose na vitu kama hivyo. Kwa wanata, wanatengeneza products kutokana na uhitaji ili waweze ku meet zile standards za products, okay? Ili waweze ku meet standards za products. Lakini pia uh, 
kitu kikubwa ambacho mimi mwenyewe pia nilikuwa na na, na kifahamu lakini leo kime akati tunandai training kime no, uh, kime kuwa nopi kabisa kwenye kichwa changu ni kwamba products zetu zimekuwa design katika optimum absorption plus ina maana products zetu nyingi zimeongezewa kitu fulani eh ndio maana tunaita plus eh plus yale kama unaoona uh, gasinia plus aji plus jina kitu extra jinko plus ina kitu extra ambazo mwenye makampuni mengine hawatengenezi hizo products za namna hiyo na kwa nini tukisema kwa mfano kama gasinia gasinia wengi tunajua tu ina wengi watakwambia tu ina kamoja lakini ya forever haina gasini ya Cambodia peke yake. Na ile sounds far na chromium, si ndio? Okay, tukija kwenye laba calcium. Calcium haina calcium peke yake tu, ina magnesium pamoja na nini? Na vitamin D. Kwa hiyo hizo zote. Ukija kwenye mfano uh, absorbent C na ina, ina ile oat plant. Kwa nini? Kwa sababu tu ya easy absorption ili virutubisho vile viweze kuvutwa vizuri katika nini? ni ya katika sehemu zetu na mili yetu ili tuweze kufanya kupata virutubisho vyote. Kwa hiyo hii ni kitu cha msingi sana ambapo ukiwa unauza products yako ukiweza kukiongelea itakusaidia zaidi, okay? Lakini kitu kingine uh, why forever living products ni kwa sababu tu ziko high katika high standards uh, na na kuanzia kwenye safety, purity uh, ku, uh, pia efficiency na pia unaweza sense eh, na unaweza sema a uh, products ambazo una kuanzia the way wanavyozitengeneza wana, wana na kuwa satisfied zimefanya zime, zime ziwe katika high standard lakini sorry na slide yangu ni kuti ndio 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 up to come back okay tabu Uh, why forever living products pia uh, kuna this actually ilikuwa si farm vizuri until today uh, hii national sanitary foundation ni kwamba ni private sector ambayo wenyewe wana satisfy bidhaa eh bidhaa ambazo zinaenda ku uh, kama zinaweza ku standard ya the public the public health kwamba hizi bidhaa zikienda zikatumika kwa kwa watu kwa binadamu zinaweza zika zina meet standards kwa hiyo ni private na forever walipeleka iko iko originated from US lakini forever walipeleka hii na unaambiwa products yako inaweza kachukua like 60 days kuwa verified na forever iliweza kuchukua ndani half of 60 days ambayo ni 30 days kuwa verified okay kwa hiyo uh, ukiangalia kwa nini tulikuwa tunajiuliza tulikuwa tunatangaza H+ imekuwa imetumika kwenye kombe la dunia juzi kwa tunatembeza hiyo wa, ni kwa sababu of this kwamba hao wame satisfy kwamba uh, products of forever zinaweza kutumika kwenye sports kwenye olympic kwenye nini okay kwa hiyo ni uh, certificate ambayo well organized company ambayo ime, imefanya hiyo kwa hiyo why forever living products kwa iko inatambulika na mamlaka mbalimbali lakini pia products zetu sisi tunajua jinsi zinavyotengenezwa ni kutokana na ile system ni vet kwa integrated kwamba sisi tunafanya kila kitu wenyewe kila kitu wenyewe kuanzia kwenye kulima uh, kuvuna kutoa kila kitu mpaka kutengeneza mpaka kupaka mpaka inakufikia wenyewe forever wanafanya hivyo kwa nini hiyo inaleta uhakika wa products ambao unakuja kuipata fine kwa sababu hawachanganyi products kutoka huku kutoka huku kutoka wanafanya kila kitu wenyewe go from factories manufacturing kila kitu mpaka inakufikia wewe kwenye test forever wanafanya kila wenye kwa wana control ile uh, quality ya products ambayo inakufikia hizi zote ni sababu kwa nini wewe ufanye nini U, uzitumie hizi products za forever na sio products za nyingine lakini kuna backup ya scientist ambao wame ambao ni well known duniani kwenye masuala ya nutrition kwa hiyo wewe au hitaji kuwajua lakini kupe tu amani moyoni kwamba hii kitu tunayoifanyia kazi au naielezea kwa watu ni kwamba kuna watu ambao wana wana professional nutrition uh, nutrition uh, uh, sorry yeah leo kuna technology nyingi lakini wana utaaluma hii katika vitubisho duniani ambao wa, wako wa, wanakupa backup wewe kuzielewa hizi products na wewe uhitaji kuwajua wote trust me hata mimi nilikuwa siwafahamu ila isipokuwa leo nilipokuwa naitafuta hii training na andaa na nini nikaanza kujua kwamba kumbe behind 
Atix kuna mtu fulani ambaye ndo ame ndo founder wa Atix. So ukijua saa nyingine unahitaji kwa sababu unaweza kukutana na mteja ambaye uh, anahitaji details. Eh, okay. Kwa hiyo sometimes kujua ni muhimu lakini sio lazima uvijue sana kwa wakati mmoja. Okay? Kwa hiyo kuna watu ambao wako satisfied kama huyu anakuwa anahakikisha quality tu ya products. Kwa hiyo jua kwamba products ambazo una deal nazo kuna watu behind ambao wapo wame, wame ndio kazi yao kuziangalia okay okay uh, kuna kuna experts wengi uh, nutrition scientist undo founder wa Arctic Sea okay kwa kuna watu wengi AG plus we have uh, uh, Dr. Fred Murad for water okay lakini sasa jambo la msingi zaidi ili uweze kupata afya njema katika safari yako ya kuwa na afya njema kuna vitu vitatu ambavyo una Nasema ili uweze kupata uh, afya, afya njema una steps tatu ambazo lazima uzipitie. Na hizi step anasema uh, simple steps to optimum health and energy. Optimum health and energy. Kwa nini tusingesema simple step to health and energy? Kwa nini tumesema optimum? Optimum ni, ni ile process ya kuwa mzima uh, bila anasema uh, kuwa, kuwa sio kuwa mzima bila magonjwa mwelewa so process tu ya kuwa mzima bila magonjwa ila ni process ya kuwa mzima sawa kiakili emotions ndio uh, physically wewe mwenyewe na kuwa well being kiko kiafya ndio kwa hiyo tunaomba tunasema optimum health and energy okay kwa hiyo tungeweza tu kusema health and energy optimum ni kwamba sio tu huna magonjwa lakini physical emotional and well being alright so step tatu za kuwa wewe kwenda kwenye health ni cha kwanza kabisa ni absorption absorption vyakula tunavyokula au nutrients lazima ziwe absorb eh mwili wetu unahitaji ku absorb hiyo vyakula okay absorption lakini ukishavuta virutubisho mwili wako ukishavuta virutubisho lazima i circulate virutubisho vizunguke sawa nini vizunguke kwenye nini kwenye mwili wako Okay na vinazunguka kwenye cells zote kupitia damu yako ndio lakini cha mwisho ni uh, fortification ambayo ni uh, kuwa strong yani vile virutubisho lazima vi, da, tuseme viwepo kwenye mwili muda wote okay na ili uweze ku, 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 kuwa na hiyo optimum health lazima tuangalie kwenye gut system tumbo lako kwanza tumbo lako kwanza kila kitu kinaanzia kwenye tumbo Ukiona kuna system uh, yani kuna vitu vina kuofisha kwenye tumbo kunaanzia kwenye mmengenyo wa chakula immune system yako mood yako mood yako inaanzia kwenye tumbo mpaka nerves za kila kitu kinaanzia kwenye tumbo na ukija ukifikiria hapa ni kwamba kwa nini tunaumwa kwa sababu 70% ya immune system cells ziko kwenye hii kwenye tumbo okay ziko kwenye hii kwenye tumbo lakini 90% ya ya ukijisikia unaumwa Yaani ukijisikia umechoka choka, ukijisikia uko moodless na nini ni kwa sababu ya nini? Ya tumbo. Kuna hii kitu inaitwa serotonin ambayo wanasema ni, ni chemical, ni chemical ambayo yenyewe ndio inayosababisha ukuwa na feelings fulani kwenye mwili wako. Kwa hiyo bad feeling au good uh, au good feelings zinatokana nini? Na hii uh, serotonin ambayo ni kama chemical fulani ambayo asilimia tisini inatokea. Kwa hiyo ukijisikia una hasira jua huku kwenye utumbo wako kuna nini kuna shida. Kwa inaanzia huko. Lakini pia mimi nilikuwa najua uh, wanasema pia half of nerve system ziko kwenye tumbo. Mimi kwa najua ziko kwenye kichwa. Kumbe zinaanzia mpaka kwenye hii kwenye tumbo. So it's very important ku, kuangalia nini unakula. It's very important ku, kujua uh, utumbo wako, yani kujua afya yako ikoje. Kwa sababu kila kitu kinakuwa affected yani. Ukiona una mood ya kutafuta hela jua imeanzia huko, si ndio? Okay, ukiona una mood ya kutafuta hela uko. Lakini unajua miili yetu inavyo absorb hii virutubisho. Ni kama uko kwenye high rate, eh, ni kama yani inahitajika speed ya hali ya juu. Ya na speed ya ku absorb virutubisho na speed ya kutoa uh, uchafu au waste inatakiwa iwe the same. Ukiwa ku, uh, kuna hebu uwe fikiria tu kama hapo nje kuna traffic yani ina maana magari yaende kuna fuleni ina maana kuna something wrong there si ndio either kuna kitu kimezuia si ndio kwa ukijiona kama uh, kama kuna kuna shida kwenye mwili wako 
kuna traffic kwenye mwili wako ndio maana kama vitubishi wa vinyonyo lazima kutokea shida yote lazima mtu ataumwa atafanya nini ni kwa sababu ya nini ya ya virutubisho avipati avipati nini avipati nafasi kwenye mwili wako kwa hiyo bado tuko kwenye process step ya kwanza ya kuwa na optimum health and energy kwamba uh, absorption okay lakini as we know kwamba tuli tuliongelea a products eh, last week to relaunch two weeks before to launch this aloe gel aloe vera gel nataka niilete tena ili tuweze kumshana vizuri aloe vera gel na baadaye nitaiongelea vizuri zaidi lakini nataka ni nataka nijue watu wangapi we still have this feeling this amazing feeling ya one one aloe vera gel one aloe vera gel all right lakini we are we, communicating i'm glad you are communicating okay So uh wangapi tumeuza at least one of the gel this leo leo jana jana use okay sasa uh, labda let me say this challenge tokea tumeanza uh nani ameuza of the gel b tokea tumeanza this challenge right tatu tatu ne Msijumlishe za kwenye sinai eh Kama kwenye sinai mimi nitakuwa nimeuza karibu hata 30 Alovelejele za alovelejele Yaani ulikaa chini na mtu kamuelezea umuhimu wa alovelejele and not sinai Ah eh eh ni yani au hata ukichat hata ukichat still umemuelezea sio kwa tatu tatu nne nne basi tano tano sita saba saba pale mama nane saba mama muuza saba wewe au mwezi ulipita eh kwa watu watatu it doesn't matter inaonesha jinsi gani unaielewa alright sasa mama mimi na zawadi yake njoo mama bwana njoo zawadi zawadi toa wewe toa hela basi ndio lingana na hii eh jinsi eh nimesema alona bimziki mama aje Okay. Mama umesema ngapi? Nani? Saba. Sita. Nani ameuza sita? Nani ameuza sita? Nani kauza nane? Ah, zaidi ya mna. Si ndio? Zaidi ya mna. Hata kama yuko apate zawadi. Wako mko ngapi? Mko wawili. Ah, na sita. Na wewe sita. Moja, mbili, tatu. Pigia makofi. Sawa, niambie juu sasa. Yeah, na yule amepata alovera gel 7 alovera gel 7 is almost uh, like moja na na 40 si ndio so hiyo hiyo alo lip so kwamba it inafanya hapa inafanya tu kumpa motivation tu si ndio kwa well, i know kila mtu anaenda kuuza ya jimlo mlo mlozo sita kweli i mean tutaunulia sisi hapo si i mean kweli nilikuwa na alo lip moja nyingine ya Again siwezi siwezi kufaini kuapa mmoja kwa sababu nimekuja mko watatu. Alright. Okay. Sasa kwenye swala absorption tunarudi kwenye our training. Come on, come on. Tunarudi tunarudi kwenye training yetu. Okay. Kwenye swala absorption kitu kikubwa aloe vera gel inafanya tu atwist kuongelea absorption peke yake bila kuongelea cleanse kwa okay, kwamba virutubisho vya vuto lakini pia swala kusafisha eh, kwenye internal system zetu uh, aloe vera gel inafanya beta zaidi na ndio sema hivyo ni kwamba aloe vera gel kama aloe vera gel imeshakuwa proven eh uh, tuliongelea aloe vera kipindi fulani lakini leo tutaiongelea tu kidogo kwenye vitu vidogo vidogo vingine vya kuongezea ili uweze kujua aloe vera gel inafanya kazi gani okay na tunaposema kwenye cleansing hapa tumechukulia tu part ndogo ya ya utumbo wako utumbo wako ule utumbo mdogo eh utumbo ule mdogo na utumbo mpana na mtumbo si ndio mwembamba si ndio so akati tunakula vyakula vyetu 
mara nyingi tunakula kama tunakula sumu basi nisije nikaclaim kwamba watu wote tunakula sumu lakini most of the most of vyakula ambavyo tunakula either vinakuwa na vitu ambavyo vitakiwi kwenye mwili ambavyo sasa nyingine vinaenda vina block kwenye vile uh, 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 vile ambavyo vinasaidia kuvuta virutubisho kwenye mwili wako sasa uki ukinywa vile gel ina, inasaidia kwenda ku cleanse kwenda kusafisha zile zile sehemu tunaita virus eh vile ambavyo huwa vinanyonya virutubisho kwa hiyo ndio maana tunasema vile gel inaongeza level of absorption ya virutubisho ukitumia okay na pia so kuongeza tu inaenda inasafisha inasafisha vizuri na ndio maana mtu akiwa na mengenyo mbovu wa chakula most of the time nakuta wao watu wakiongea anatoa mdomo unatoa harufu na vitu kama hivyo so kwa sababu amepiga mswaki hajapiga mswaki hapana ni kwa sababu haya mabaki ambayo yanabakia kwenye kwenye utumbo okay kwa hiyo aloe gel one of the uh, kitu ambacho aloe gel inafanya ni pamoja na cleansing and absorption kwa inaongeza absorption ya ku, ku, uwezo wa mwili kuvuta virutubisho lakini pia uwezo wa, wa, wa mwili kwenda kusafisha sehemu za kwenye kwenye utumbo okay lakini aloe gel ina compounds eh? last time tuli tulifundishwa hapa na manager Wilbert kwamba ina compounds nyingi ambazo zina zina hizo hizo nutrients amba, nutrients ambazo zenyewe kwa uwingi wao jinsi zinavyofanya kazi jinsi zinavyofanya kazi ndio zinafanya wanajeni kuwa beta na kupitia hivyo uh, aina tu nutrients ila ina vitamins unajua vitamins ndio zinazo zinazopelekea kinga mwili eh, ya mwili wako lakini pia ina amino acids ambazo ndio zinazoenda kulisha ni cells kama zinasema tunaita kama building block za seli zako okay ndio zinazoenda kujenga mwili na katika amino acids actually ni ziko 22 wala sio 18 zaidi ina zaidi ya 22 na katika hizo saba ni muhimu kuzitumia yani very essential kuzitumia kwa sababu mwili wako how produce hizo hizo nini amino acids na unaweza kuzipata wapi? Unazipata kwenye nini? Kwenye aloe vera gel. Ni kama tulivyo kwenye absorbency, uh, ye, uh, mwili mwili au produce absorbency. Kwa hiyo tunaweza kuzipata kwenye nini? Kwenye vitu vingine. Kwenye matunda, kwenye nini kitu kama. So pia kwenye amino acids, hii aloe vera gel ina essential seven amino acids ambazo uwezi kuzipata kwenye kwenye nini? Kwenye uh, mwili wako uwezi kutengeneza. Lazima uzipate kwenye vitu vingine. So aloe vera gel yetu ina hizo essential amino acids ambazo unazihitaji. Lakini pia una hizi minerals, minerals ambazo pia zinasaidia kwenye kinga ya mwili wako. Lakini ina enzymes, enzymes ambazo zinasaidia kwenye hizi absorption ya virutubisho kwenye mwili. Na ina hii anti anti arthrogens. Anti arthrogens ni zile anti fungus, anti fungal na anti bacterials hizo zote zinasaidia za, uh, zina, zinaenda kusaidia ile huwa bakteria wabaya kwenye kwenye utumbo wako ambao ndo hauta ndo maana unasikia mtu anasema tumbo limechafuka akinywa aloe vera gel anakuwa yuko vizuri okay kwa sababu ya hii nini anthrogens lakini kuna hii regions hii hii inasaidia ni substance ni material ambayo yanasaidia nutrients ziweze kuwa allowed kuingia kwenye seli zako kuingia sehemu zote ambazo zinahitajika okay na hii kuna hii supplements. Supplements ni ni wanasema ni soap. Yaani hatuwezi kunywa sabuni, lakini ni hiyo aloe vera gel ina special soap ambayo inasaidia kwenye kusafisha, ku cleanse kwenye vitu ambavyo havitakiwi kwenye utumbo wako au kwenye body system yako. Okay? Na kuna hii poly polysaccharides. Transaminases. Polysaccharides are actually inakupa energy level ndio maana kuna watu ambao wanakosa immune system mtu amejisikia uko down na kinywa aloe vera gel anakuwa na energy ghafla ni kwa sababu ya hii uh, actually ni sukari ambayo ipo kwenye nini kwenye aloe vera gel kwa hiyo inakupa energy kwa wingi alright na benefits nyingine ambayo unaipata kwenye aloe vera gel are we communicating here hapa jamaa okay uh, kwenye benefits nyingine ya aloe vera eh <laughs> Benefits nyingine ya aloe vera gel ni bioavailability. Kwamba uh, unajua unapokula virutubisho vinaweza vika vikawepo afu vikaondoka pia, si ndio? Lakini uzuri wa kunywa aloe vera gel ni kwamba virutubisho vinakuwepo uh, at any moments ambavyo vinahitajika. 
okay ndio hii bio availability kwa ina support mwili wako na ina, ina ukwa virutubisho muda ule ambao unahitaji okay lakini pia ukinywa aloe vera gel inaongeza level of absorption kwa sababu kuna ile bio availability ni kwamba absorption ya virutubisho kwa mfano kama vitamin E inaongezeka from 2 to 3.5 ukinywa aloe vera gel kwa sababu inaongeza level of absorption ili kuvuta virutubisho kwenye mwili wako. Labda vitamin C inaongezeka tu 3.5. Na naposema hivyo uh, kwamba variability ni kwamba mwisho wa siku kuna Terms za kidaktari mimi nimesoma ujenzi. Na jaribu tunaposema aloe vera gel ina hiyo bio availability ni kwamba ina ina allow kupata nutrients zote zilizopo kwenye vyakula tunapokuwa kwenye supplements zote ambazo tunakula okay kingine ni kwamba aloe vera gel in, ni kama pre pre biotic ni kwamba inasaidia kulinda kulinda wale bakteria wazuri na pia ni chakula cha bakteria wazuri na kuua wale bakteria wabaya kwenye mwili wako. Okay? Kwa hiyo hii ina, ina ile pre biotic na hii GIS gastrointestinal superfood. Okay? Kwa hiyo ina Kisha eh. Okay? Kwa hiyo Naelewa eh. Ni nyingine kwa langu muelewe. All right. Kwa hiyo ni probiotic ba biotic, okay? Kwa hiyo inasaidia kwenda ni chakula. Aloe vera gel inatumika kama chakula cha wale bakteria wazuri kwenye mwili wako. As we know kwamba kuna bakteria wabaya na wazuri. Takuja tunapoongelea probiotic. I'm sorry. Ah, Phyto 5 ina 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 products tan muhimu. So aloe vera gel as one. Kwa tumesha imalize aloe vera gel. Any question? <coughs> au ene uh, mtu yote ambaye anataka ku add anything kwenye aloe vera gel according to nicho tufundisha thanks products ya pili ambayo ni muhimu vital kwenye vital 5 ni probiotic 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 na probiotic ya forever ina vitu tofauti eh ina vitu tofauti ambavyo ni tofauti na probiotic zingine ambazo zinatengenezwa na kampuni nyingine. Probiotic uh, probiotic inakusaidia kwenye basically kwenye walau eh nutrition azili uh, yani walau is absorption ya ya ya, ya virutubisho na ina balance wale good bacteria na bad bacteria kwenye mwili wako. Kwa ni muhimu na forever ni 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 kampuni pekee ambayo inatengeneza hii uh, probiotic ambayo uwezi au uhifadhi kwenye fridge. Maana nyingine lazima uhifadhi kwenye fridge ili uwe uweze kuwa active yani uweze kutumika. Kwa hiyo hii ni pekee ambayo unaweza ukaitumia, ukaifungua, ukaiweka hapo na ukaendelea kukesho na kesho kutwa bila kuhifadhi kwenye kwenye fridge. Na sasa probiotic ya forever ikiwa mixed eh ikiwa synergized na na forever na 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 vera gel ya forever inasaidia kwenye health digestive system ina maana inasaidia kwenye absorption ya chakula na na na, na pia inasaidia pia kwenye kwenda kusafisha ile utumbo wetu kule okay Tume, tunaelewa kwamba kwenye utumbo mdogo lazima kuna vitu ambavyo tunaviingiza mwilini ambavyo vinaenda kuwa sumu ambazo pia vinatakiwa kusafishwa kwa hii inasaidia ku balance wale good bacteria na bad bacteria ambao tunakuwa tuna health digestive system okay yes Nice. Sasa we need to balance, we need to balance. Sasa miili yetu si wenyewe physically yaani sisi kama sisi hatuwezi to balance kwamba good bacteria wao wangapi au bad bacteria wao wangapi. Lakini unapochukua supplements, especially ya uh, probiotic ya forever, unakuwa una balance na miili yetu ilivyo ni kwamba mara nyingi tunakuwa tuna 85% to 15% ya 85 ni good bacteria and a 15% ni bad bacteria. So we need to kuwa kuwa nazo hizi na ku balance ili iweze kuleta uh, kuleta nani uh, easy easy absorption ya ya virutubisho ambavyo vinaingia kwenye mwili wetu. 
Kwa lazima ubalance. So una balance vipi kwa kuchukua nini? Good bacteria from me from probiotic. Are we communicating? Yes. Any question out? Or anything to add on probiotic? Yes. Kitu kidogo sana ni add up. Sasa au tutajiongelea pia. Ah, uh, <coughs> probiotic ni actually any yani the product yenyewe ndani ndo bacteria. Yaani hiyo product ndani si kwamba ina kitu ambacho kinasaidia bacteria, but ndani mule wamewekwa bacteria wenyewe. Kwa kuna six different types of bacteria ambao wamewekwa and the way probiotic ilivyo ina layers tofauti tofauti. Kwa hiyo inaposhuka mwili wetu na wenyewe pia unaweza in tofauti same tofauti tofauti. Kwa hiyo inaposhuka inapofika sehemu fulani ya tumbo kuna enzymes fulani ambazo zitafanya hiyo cover ya juu ya probiotic the product na kwa inayoishwa na hiyo bacteria unatoka pale. Inapoendelea kushuka chini inakutana na enzymes nyingine inayoishwa hilo cover nyingine then wanatoka bacteria wengine tena pale. Kwa hiyo apart from the fact kwamba ni ni, ni an amazing product kwamba inaitwa bacteria wazuri lakini as you said pale mwanzo about the plus and the way product zinaingia ndani ya mwili kwamba forever wameenda an extra mile kuhakikisha the right bacteria wanatolewa kwenye the right part ya ya, ya mwili okay. and moja wapo ya kitu ambacho kinaharibu hiyo good balance ya good bacteria na bad bacteria ni kutokula vizuri lakini even more ni matumizi ya dawa za hospitali especially antibiotics because the antibiotic and probiotic maraki inaenda kuua bacteria. And the antibiotic in terms of dawa inaua bacteria inaua wote. Itaua wale wabaya ambao ndio labda wamekuletea shida lakini pia inaua na wazuri pia vile vile. Kwa hiyo unajikuta mwili wako unaanza kutumikiwa then tunakuwa kuna good balance then ndio hizo tena digestion na kwa vizuri. Constipation inaanza kuja, unakuta kila chakula tu kuna watu ambao ni wepesi sana kuumwa kwa kila kitu kibaya, wengine sio wepesi kuumwa ndio mwingine kila kitu always lazima atajisikia vibaya kwanza kwenye tumbo zote hizo ni signs za kwamba hakuna good balance ya good bacteria pamoja na bad bacteria. Okay. Yeah. Are, that's why you keep kutafuna. Lakini kutafuna hii probiotic. Okay. Sababu inamaanisha bacteria watatoka sehemu ambao atakidhi. <laughs> <laughs> Okay, so we are different like this. No, not for the check. Uh, we are different for the check. 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 We are the Yes. Amesema hivi kwa nini utakiwi kuitafuna kwa sababu kuna bacteria wina sita. Azeno say. Yes. Kwamba tafuna wote na eh kwa hiyo una ikifika level fulani mimi I'll just go and read more ili nijue kama jinsi gani wana at what stage wanagawanyika na vitu kama right? So probiotic maliza hivi hapo sasa tulikuwa tumemaliza kwenye swala zima la absorption. Sawa, kwenye absorption tumekava absorption na cleansing ambao tumeweka aloe gel pamoja na nini? Probiotic. So tunaingia products ya tatu ambayo tulisema tukiwa tukitaka tu tuna optimum health and energy ni vitu vitatu. Vi, vi step tatu. Step ya kwanza absorption. Step ya pili step ya tatu All right. Okay. So when you say creation, there is no better products like Agiplus. There is no better products like Agiplus. Now Agiplus are ni very, yani ni products peke ambayo ndo ina increase ile bio availability. Eh, kwa sababu mshwa siku apa tunongelea say creation tunongelea kwenye dam. Yani mitubisho vingi mina picha kwenye dam yeye. Ndiyo. Kwa, kwa sababu aji plus inasaidia kwenye easy, uh, easy circulation ya damu ndio inasaidia kutubisho kuweza kuwepo muda wote. Okay? Lakini aji plus kama aji plus uh, ni kwenye complete system kuna aji plus inatokana hii uh, L, uh, I, arginine, L arginine. 
na kuna virutubisho vingine eh, nutrients na antioxidant na H+ inatokana na tuna ita hizi nini kwa uh, matunda 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 yeah. kama berries na koma manga yote yako hapo ambayo H+ kama H+ ina yenyewe ili energy yenye inasafirishwa kwenye mwili wako kupitia nitric oxide. Yaani mwili wako unabadilisha inaenda katika nitric oxide ambayo inaweza kusafirishwa vizuri kwenye sehemu zote. Bad capillaries zote zinahitaji ile oxygen inayopita basi inapita na hiyo H+. Eh? Nitric oxide inapita hiyo. Lakini pia nitric oxide inasaidia zile muscles ziweze ku relax. Eh ku relax na maana zikiweza ku relax na maana nutrients zote zinapita kwenye mwili ambayo pia inasaidia inasaidia blood flow iende vizuri kwenye mwili wako. Asa kabla sijamaliza nataka pia tuweke additions kwenye Agibas. Ninajua sababu nyingi, sababu kama kumi zinazo kwa nini wewe utumie Agibas. Sababu kumi ambazo kwa nini mtu atumie Agibas. Nataka ichangu ili tuone na au communicate before the end. Anyway, yes sa labda ningekuwa kila moja nasema ni kwa nini labda mtu akitamka labda anaelezea kwa nini wote amesema au umesema kwenye afya ya uzazi si ndio as we know kwamba blood flow ikiwa nzuri kwenye mwili wako inasababisha uume uweze kusimama vizuri okay kwa mfano kwa mwanaume kwa anakuwa na nguvu kwa ana energy sawa lakini <laughs> yes, wote tunahitaji blood flow. Lakini watu wanapenda zaidi kwa wanaume, si ndio? Sababu wanaume they seem to be needed the more. Okay? Ah, uh, alafu uh, mami pale amesema inasaidia kwenye anti-aging. Okay? Anti-aging. Inaomba niongezee hapo kwa wanaume. Kwenye <laughs> 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 <laughs>
Dr. Balance vipi kwa kuchukua molecule kwenye seli nyingine ndani ya mwili. Kwa hiyo 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 molecule ambayo ni mbaya sasa ambayo ndio tuiradical. Popote itakapozalishwa kama iko kwenye moyo maana yake ita affect seli nzuri ya kwenye moyo. Itachukua ile molecule ambayo iko kwenye moyo. Kwa maana yake itapunguza ukamilifu wa seli za moyo. Kama umeifahamu na ikipozi hivyo maana yake ni moyo pale inatengenezwa free radical nyingine kwa sababu hiyo mwili umechukua electron yake na yeye itakuwa unstable kwa na yeye pia itachukua nyingine tena kwa hiyo italeta a chain of reaction kwamba molecule moja inachukua nyingine na chukua nyingine na chukua nyingine na chukua nyingine which basically maana yake inaharibu seli za mwili kwa inaharibu seli za mwili then seli zinazozidi kuharibika that's why anakuja haya matatizo haya anaita chronic degeneration kisha pressure ni kansa inaanza kidogo kidogo seli moja ina affect nyingine 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 baadaye inakuja kuwa tatizo kubwa inaenda kidogo kidogo sasa antioxidant ni molecule ambayo ina uwezo wa kudonate hiyo electron to free radical such that free radical badala ya kwenda kuharibu seli ya mwili inaenda kupata electron kutoka kwenye antioxidant kwa ni kama vile ina protect mwili na ndio maana tunapokula ni vizuri tule vitu ambavyo ni antioxidant vitamin E ni antioxidant very powerful selenium vitamin C antioxidant matunda haya ni rangi ya papo papo pia ni strong antioxidant ambazo maana yake zina protect mwili na the biggest reason ya karibu ugonjwa wote ule ambao unaweza kuangukia hapa leo duniani ni hiyo fact kwamba kuna molecule zinazalishwa mwilini ambazo haziko balance hazijakamilika zina lack hiyo electron and hiyo ndio ambayo zinaenda kwa effect kitu kimoja kimoja you can imagine inawezekana hiyo molecule iko kwenye 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 paja tu hapo lakini seli zimeunganika at some point inaweza kuteka haja kwa effect seli ya ya kwenye papu maybe ikiingia kwenye papu labda ndio inaanza kwa effect na papu na papu then baadaye mtu anaanza kupata matatizo ya mapafu anajaribu kuanda hii pesa ilianzia wapi lakini the cause iko pale pale kwenye kwa pia IG plus YP inaitwa ni a very good anti aging product kwa sababu tuzeeka maana yake idadi ya seli zilizokufa zinaongezeka ndani ya mwili and IG plus with all these matunda hilo neno plus sasa hasa linaingia sana kwa hiyo mchanganyiko wa matunda matunda ambayo yanaitwa hiyo vitamin B basically inapunguza pia kasi ya zee that way kwa hiyo kimsia yana zero mumbea hapa prostate cancer this can cause any cancer in yan inatokana na hivyo seli kidogo 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 cancer so infection cancer ni seli zako za mwili zenyewe zinaingia katika namna ambayo itakidhi then ndio inakuwa ina hiyo nini kwenye hiyo cancer kwa hiyo whenever tukiongelea neno antioxidant usiwe tuna confuse na kuondoa sumu kwa maana ya detoxification no tofauti kati ya sumu za toxins kwa maana kwamba nimekula bad bacteria na utofauti wa sumu kwa maana ya free radicals za mbozi na ongelewana na ongelewana kitu kama kama antioxidant kwa hiyo it's good sisi kufahamu hizo tofauti that way unakuwa una uwezo wa kujielezea vizuri si kama kuna namna rais zaidi ya kujielezea free radicals bila kutaja molecule bila kutaja electron i wish ndio kuna namna rais zaidi ya kujieleza kuwa rais zaidi okay uh kama nilivyosema mwanzo ni kwamba unahitaji si ndio kwa saa nyingine unakuta mteja tu anakusikiliza anataka more details so it's good kwamba ukae chini na ukasome zaidi si ndio ukae chini ukusome zaidi wakati unaendelea kuuza kuna kuna ile tunauza kwa sababu mtu anafahamu kuna ile tunauza kwa sababu tu kuna point moja au mbili tumezigusa mtu alikuwa azifahamu na zimegusa kwa hiyo tunauza kwa namna nyingi sana lakini mwenye basically aje nikiuza nitaje hizo pointi zangu kumbe mtu achomoke kama ana hela hawezi kuchomoka lakini si waga si wiki details nyingi sana sababu watanzania wengi not in the details sana okay dada pale aliongelea kwenye swala la kumisuli kwa watu wanaofanya mazoezi basically uh, misuli uh, ikilikilishwa vizuri yani damu pia na flow vizuri ina maana inaenda zile nutrients zinaweza kulisha kwenye zile kwenye zile muscles kwa maana mtu anakuwa yuko vizuri kwenye nini kwenye 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 mwili wake anatengeneza hizo muscles lakini pia uh, unajua mtu akiwa 
hiyo anasema mtu ukiwa unafanya mazoezi unakuta unachoka ukikimbia tu kidogo unachoka e, kwa sababu pia blood flow ikiwa mbaya ikiwa iko mbaya kwenye kwenye mishipa yako inasababisha mtu anachoka na hawezi kuwa na energy tena okay lakini pia ina ina lead wine kwa hiyo inapunguza cholesterol okay inapunguza level ya cholesterol na pia inasaidia kwenye kupunguza blood sugar sukari kwenye mwili wako okay na inapunguza blood pressure pia kwa sababu kwa sababu jinsi uh, hii circulation inavyotokea ni kwamba ile uh, oxygen inavyo inavyotembea kwenye mwili wako ina ule uwezo wa kusinyaa na kutanuka kwa mishipa ambao waga unapungua kutokana na age kutokana na lifestyle ambayo tunaishi ile ina, inasaidia kwenda uh, kumishipa kutanuka na kusinyaa itanuke kwa wakati kwa utapata blood pressure kirahisi zaidi kama mtu ambaye atumini atumini aje basi okay na tunavyosema hivyo unaweza kuona jinsi gani kama uh, blood pressure jinsi damu inavyoweza ku flow huu ni huu ni mshipa ambayo uh, hauna flow ya damu iko vizuri na aje plus mtu akitumia aje plus na maana umishipa ina relax zaidi unaona inaweza kupeleka damu kila sehemu ambayo inahitajika tofauti na hii mshipa huko ambayo inapeleka tu damu zile same chache chache lakini hii inapeleka same zote ambazo zinahitaji nutrients kwa wingi na kwamba aji plus kwa nini tunasema aji plus ya kwetu ni the best tuna cover ya this scientist daktari mkubwa dr fred murad ambaye anaamini kwamba uh, aji plus ya forever na ela aji na iliyopo kwenye aji plus ya forever is the best in the world Yes, eh? best. Okay. Umemaliza kuhusu aji plus. Kuna addition, yes. Kwanza na kabla sijaanza kuongea naona safu hiyo kama mbele ni watu wa IT. Sasa watu wa IT tunaongelea kwa masuala ya kiafya. Okay, so anyway, nilikuwa nataka kidogo uh, turudi nyuma tuelezee kidogo. Unajua tumeongelea steps eh. Tumeongelea step ya kwanza ambayo ni absorption hii ya pili ni circulation. Sasa importance ya circulation najua watu wameongelea hapa nguvu za kiume nini ume maso na nina nini. Lakini chombo cha kusafirisha virutubisho kwenye mwili ni damu. Yes. Kwa hiyo kama unapata virutubisho alafu havisafirishwi then mwili wako huwezi kuwa na afya. Seli zako hii slide iliyopita hapa seli zako hazitapata virutubisho vizuri sasa aji plus ina ile alginine ina ambayo ni amino acid ambayo ikiingia kwenye mwili ikawa processed ndio inatengeneza hiyo nitric oxide okay for the nitric oxide ndio inajulikana kama vasodilator hapo umetumia neno vasodilation kwa hiyo ukisearch to nitric oxide utasikia inaitwa vasodilator oxide tu hapo kwenye google na actually Fred Mora alipata Nobel prize kwa kufanya research on nitric oxide na uwezo wake wa kusaidia kutanua mishipa ya damu actually not elagenin of course na elagenin inaosaidia nitric oxide kuingia kwa wingi kwenye mwili kwa hiyo tunavotumia aji plus actually una affect in a positive way system zote zote za kwenye mwili sio kama una system ambayo ambayo damu haihusiki <coughs> kwa hiyo inasafirisha virutubisho inasafirisha oxygen Unaposikia mtu amepata ganzi ni kakunja mguu damu haijapita oxygen haijaenda kwenye muscles muscles hazizi kufanya kazi vizuri ubongo kama haupati supply vizuri hauwezi kufanya kazi vizuri vile vile so using aji plus actually unaweka kila system ya kwenye mwili iwe ina function at an optimum level tumie neno lako la optimum yeah kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunitaka baada ya kwenye kwenye aji plus. Kwa tusikibulie kwanza kwenye nguvu. Hawa misha kama hiyo. Yes. Eh kingine kidogo tu ambacho nitakiongezea kwanza kwenye kwenye red wine extract. Hata mimi zamani kwa nikiona inaandikwa na red wine then alipa shida kichwani kwamba does it mean ina pombe? mtaa mtu ambaye yuko care kwa kasoma akaona kwenye ingredients kuna red wine extract. Na red wine extract haimaanishi kwamba ni wamechukua wine labda alafu kuongezea huko ya bana. Ni actually wanaongelea ile 
tabaka la ndani la ngozi ya ya kiatrik ya zabibu that is what they extract ambapo inatumika kule ndani na AG plus pia is a very very important product kwa mtu yote ambaye anafanya mazoezi kwa sababu nyingi sana number one, ukifanya mazoezi mwili wako unauweka kwenye stress unaocheza unaweka kwenye stress unaoweka mwili wako kwenye stress any kind of stress kwenye mwili inasababisha mwili una produce free radicals ambao tumeziongelea kwa so, ili uhakisha kwamba pia unazidi na free radicals nzuri kinywa AG plus inasaidia kugundua free radicals lakini on top of that pia AG+ hiyo L arginine ambayo inaenda kubadilika inaenda kuwa nitric oxide aina ya protein ambayo protein ni muhimu sana kwenye kulisha misuli kwenye utengenezaji wa seli mpya you know kama tunakumbuka science kim vitu vinavyojenga mwili waga ni protein huko okay. inapatikana kwenye wanga na mafuta okay kujenga mwili waga ni protein kwa unapofanya mazoezi basically unachana misuli yako literally unaipasua misuli yako. Kwa hiyo unapopasua zile muscle tissue zile ili ziweze kuwa rebuilt zinahitaji protein. Kwa hiyo kama una lack protein then you rebuild muscle na sumu. Kwa hiyo recovery yako baada ya mazoezi inakuwa mrefu na ukifanya mazoezi utaumwa sana na utaumwa mrefu sana. Lakini kama unatumia AG plus recovery inakuwa rahisi. Lakini pia kwa sababu ina improve blood circulation manake itapeleka pia enough blood kwenye misuli na misuli kuna mikubwa na midogo. Na ukiongelea misuli watu wa kimbimbi ni mkubwa kuliko labda misuli ya kwenye shakwa. Kwa hiyo mtu anayefanya mazoezi anahitaji enough blood iende kwenye misuli yote. Kwa hiyo mtu anayetumia AG plus definitely uwezo wake wa kufanya mazoezi lazima lazima utakuwa mzuri zaidi. And that's why it's recommended AG plus uinywe kama dakika 15 kabla ya mazoezi au during mazoezi pia unaweza kaini. Inakusaidia sana pia kuongeza uwezo wako wa kufanya nini? Wa kufanya mazoezi ndo maana sisi tumekimbia kilomita 21 hivi wala hujapata mwingine so like enjoy the movie sasa ndio mambo hapo kama kazi kwao sisi tupo pale all right all right jinga kwa mwezi maana maelezo yako ni deep very deep ya utaji chat sana kuna message moja au unajua nini what the point kwa nini nauliza hivi you might know kila kitu sawa lakini kama utaenda kufanya kazi hautazidi yes kwa hiyo ukipiga hesabu kwenye kwenye watu wanaongea nao labda eno swaji plus hapo unaweza kuta 10 ndio maana anapata moja au fifi data data eh ah tunaongelea ah eno sinajua products dogo wa hizi sana lakini Ah lengo lengo tunasemana kwa uzuri. We need to improve ourselves kwenye sales, kwenye kuuza products. Ndio. Yes. Bila Nafikiri kitakuwa na connection Natuta kuzungumza ni kwamba uh, kwenye mwili dunia kila kitu unachokiona ni energy. Na ni energy kwa maana kwamba kila kila tukisema ni energy kwamba energy ina 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 ina, ina vibration zake. Sawa sawa. Yaani kila kitu ina vibration zake. Sasa ukiangalia labda let's say mtu akinywa pombe atapata matokeo kulingana na vibrations hizo kwa sababu kiona mtu anakula nyama sana tokeo la wateva na mimi sasa hivi ndio unapenda sasa utamwona mtu anakwenda katika mrindiko kuliko mrindiko hiyo yani atakuona mapigo kama hayo kiona mtu anakula mayai sana kitu na unajua zetu zile vibrations zinapo kuzitengeleza kile kitu ndicho ambacho ambacho kinakuja kuwa matokeo ya kile kinachoonekana kwa sababu that's why nasema kwamba you become what you eat kwa sababu ya zile zile mitetemo ambayo inakuja kutokea baada ya wewe kuwa umeconsume kitu fulani sasa nazungumzia agi plus kwenye kesi ya ya anti aging kwa maana kwamba 
ukiangalia content zilizopo kwenye vitu ambavyo vimetumika kutengeneza hadi plus ni matunda na sana ni matunda na wanini madaktari wanashauri labda sana mtu wale matunda maji kwa sababu lazima ni vibration sawa vibration zilizo kwenye matunda zina zina vibration yani matunda yana vibration kidogo kidogo very slow kwa yani kwa na jaribu ku kuidadavua hiyo point kuona kwamba kwa nini tunaita hii ni anti aging kwa sababu kila sana vile watu wao watch tweet sasa ukila vitu vya mafuta ukila vile yani vina speed yani kuna ile ile vibration ina unajua unafunguka ndio ni kidogo pati ya mwisho eh pati ya mwisho notification okay na hapa tumebakiza two products ambazo tutaziongelea actually uh, ni tunahitaji sasa tunaisha mwili umesha absorb umesha uh, na cleansing hapo hapo lakini pia kwenye circulation ni kwamba virutubisho vyote vimepita kwenye mwili vimeenda kwenye zile cells zote ambazo zinahitaji virutubisho kwenye body zetu lakini sasa tunahitaji kuwepo yani zile virutubisho viendelee kuwepo katika mwili wetu si ndio okay so tunahitaji tuna forever day forever day forever day unajua maisha yanazidi kwenda kila siku yani basically hamna mtu ambaye anaweza kapata proper diet yani kwa muda hata rahisi au nani kwa sababu ya muda na nini kupata ile proper diet ni ngumu sana yani kuweza kukaa ukala hiki ukala hiki anaweza kuwa na stress fulani na vitu kama hivyo hiyo kupata ile proper diet kila siku ni very, very difficult ndio maana tunahitaji file kupata virutubisho so forever daily ina ina virutubisho vyote ambavyo mwili wako unahitaji na hivi virutubisho kutoka kwenye forever daily viko viko zaidi ya 55 ambavyo vinatokana na matunda ishirini okay matunda ishirini ambayo yameleta hivi virutubisho 55 na actually kuna uh, hii e forever daily kuna iko pia na vela ndani yake kwa inasaidia kwenye fire kwenye easy uh, absorption ya hivyo virutubisho ambavyo viko kwenye kwenye hii kwenye uh, forever daily lakini forever daily ina hii kitu hii inaitwa AOS cellular supports ambao kuna temi yake hiyo AOS inaitwa os yes aloe origo sacrite Okay. ambayo yenyewe ina allow yani mwili wako uweze kupata yenyewe ina kama ina sense seli gani au sehemu gani ya mwili ambayo inahitaji the most virutubisho kondo inapeleka at specific place so kila tu sehemu kwa hiyo hiyo ndio unique ya hii forever day okay unique ya hii forever day anything to add about forever day nimeitaja Yes. Ni only supplement ambayo ina nini? Ina aloe vera. Okay, kwa hiyo forever daily ni muhimu sana kuwepo pia kwenye Vital 5. Vital 5. Kwa sababu ina ina hii virutubisho 55 ambavyo vinatokana na matunda mangapi? 20. Kwa hiyo ndio kuna kuna maboga, kuna nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapata. Okay? Na ina vitamins yote ambavyo utavipata kwenye daily daily diet ambayo unaipata. Bas utavipata kwenye forever daily na kwenye diet yako tunahitaji vitamin A, C, E, C zote tunazihitaji. Lakini ukila forever daily kwa sababu ina yale matunda ikilini na inakupa vitamins zote ambazo unazihitaji kila siku. Alright? Lakini uh, uwezi kuacha vital 5 bila kuiongea kwa kuliongelea nini? Arctic C. Arctic Arctic C. Ambao Arctic C uh, basically inatupa zaidi zaidi omega 3. Omega 3. Na kwa sababu mili uh, kwenye diet zetu tunapata sana Arctic C ina balance kati ya omega 3 and omega 6 ambao omega omega 6 yenyewe tuna tunazipata sana sana kwenye nini kwenye kwenye hizi nutrient na kwenye hizi balance diet zetu na balance diet zetu mara nyingi hatuzipati hizo kwa sababu ya the way tuna tunavyo tuna, 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 tuna sana yani kwamba science zinaonesha kwamba ukila sana 
omega 6 ambao omega 6 ni fats acid zinazotokana olive oil vegetable oil au coconut oil zote hizi zinapelekea kuwa na omega 6 sasa na omega 6 ikiwa imezidi sana kwenye mwili wako ina maana sio nzuri pia inaweza kutengeneza mafuta mengi kwenye mwili ambao ndio yanaenda kupelekea cholesterol kwa lazima yawe balanced sasa omega 3 ya forever inasaidia kubalance kati ya omega 3 and omega 6 are you communicating okay sasa omega hii omega 3 ya forever inatokana na hiyo salmon fish ndio salmon fish okay so we know you that you are okay so kwa hiyo inaingiza hiyo ratio ya omega 3 and omega 6 na pia ina increase level ya hii abnormal uh, uh, <laughs> DHA levels eh sasa kujua DHA levels nini pia hapa leo essential fatty acid koni ni special fatty acid ambayo inatokana na nini na na kwenye hiyo omega 3 ambayo ni tuna, tunazipata tu kwenye nini kwenye kwenye hii forever arctic sea na ukiwa na Uh, mafuta mazuri ya TTC mafuta ya samaki au mazuri yanapelekea iweze kwenda hizo hizo mafuta yaweze kwenda kwenye kila cell kuanzia kwenye brain kwenye macho kwenye uh, kwenye 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 mpaka kwenye sperm kwa juzi niliona post moja ina inasemea kwamba uh, actix inasaidia kwenye nguvu za kiume nika kwa sasa nilitaka ni share nikaiacha nikasema mbona kama sina uhakika naye lakini spam so spam count si ina mara inaenda kulisha mzunguko wa damu blood flow inakuwa vizuri okay na vitu kama hivyo kwa hiyo sasa kwa, kwa nini tunahitaji arctic sea forever kwa sababu arctic sea forever inasaidia kwenye easy absorption ya, ya zile nini ya 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 cell ya, 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 ya nutrients ambazo zipo kwenye nini kwenye kila cell sasa kwenye kila cell kuna mafuta ambayo yapo sawa yale mafuta yale yakiwa machache nutrients zinapita kirahisi kwenye cell yakiwa mengi nutrients hazipiti kirahisi kwenye cell kwa hiyo arctic sea ambayo basically omega 3 ya forever inasaidia kwenda kama kuna mafuta ambayo actual cholesterol na vitu kama hivyo inaenda kuyeyusha kiasi kwamba inasaidia nutrients ziweze kuingia vizuri kwenye hizo cell. Kwa hiyo inasaidia ku balance kati ya ile omega 3 and omega 9 au omega 6. Sasa so, tunanipata omega 6 tumeelewa sijui. Okay? So kwa hiyo ikisaidia nutrients ziweze kuingia kwenye cell, actually mtu atajisikia vizuri, atakuwa na healthy skin, atakuwa na uh, supported joints zitakuwa ziko vizuri kwa sababu ile ile blood flow inakuwa vizuri na inapata inapata ile omega 3 kwa 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 wingi ambao unafaini unahitajika atakuwa na macho macho ataona vizuri na kitu kama hivyo si ndio anything to add about arctic sea well, unaweza nikaongeza kwenye <coughs> what makes it special forever arctic sea unaongeza vitamin A kwa kiasi kwa absorbed zaidi vizuri na vitamin e thanks so uh me training yangu ya vital 5 5 products itakuwa imeishia hapo na arctic sea lakini uh basically akati uh, na, na ni nani nikaona kwamba mwisho wa siku mtu anaweza kawa uwezo kutumia vital 5 and other products unaweza ku personalize products za kumuongezea mtu. Products gun it depend na needs za mtu, it depend na agenda ya mtu, it depend na age ya mtu, lifestyle ya mtu, unaweza kumuongezea products by by. Kwa sio aishi kula tu vital five, inaishia kuwa kuna products zingine ambazo unaweza kuziongeza. Mfano kwa, kwa personal nutrition kwa, kwa wanawake, unaweza kumuongezea uh, vitalize for women kwa ajili ya balance, balance zile hormones unaweza kumuongezea lorigel kwa sababu ya energy na unaweza kumuongezea calcium kwa sababu ya mifupa as we know wa, wanawake wengi wanapoteza calcium kwa wingi kwa hiyo 
wanahitaji kuiongeza zaidi na zaidi wanahitaji kupata supplements zaidi na zaidi then for men unahitaji uh, men nutrition ukitaka kumuongezea badala vital five uh, unaweza kumuongezea vitalize for men kwa ajili ya prostate au uh, unaweza pia kumuongezea bipolen ili apate energy na pia unaweza kumuongezea nature kwa ajili ya minerals actually ina madini ya zinc ambayo pia tunahitaji kwenye nguvu zetu si ndio lakini tuna wazee na wazee ambao tuko nao tunaweza kuongezea there's this cardio health cardio health ni actually ni chakula cha cha cha, cha moyo okay cardio health ni chakula cha moyo hii ni products ambayo hivi Tanzania lakini Nairobi zipo kwa hiyo kama mtu anataka kisha pigwaga simu na mtu nikaambiwa mna uh, ina nani moja inaitwa Q10 na na products ambayo ina Q10 au nikajua ni ni nini ni cardio health kwa hiyo usije ukashangaa siku muulizwa ipo lakini Nairobi ndio ipo zaidi kwa so, kwa watu wazee tunawasaidia hiyo kwa sababu tayari ni miili yao unakuta tayari ishaanza kuchoka choka kuna vitu wanavifeel kwa hiyo naongezea hiyo tunaongezea vision kwa ajili ya eyesight so waweze kuona vizuri afu pia unaweza kuongezea ginkgo plus kwa ajili ya nini kwa ajili ya memories okay kwa hizo ni products ambazo unaweza kuongeza kutokana na lifestyle ya mtu kutokana na age kutokana na agenda ya mtu lakini pia kutokana na needs za mtu Okay. Those are Vital 5 advanced nutrition products uh, products ambazo unahitaji kuzitumia kila mtu, si ndio? Jamani miili yetu nini? Crisis. Let's take care of it. Tujali miili yetu. Tunakutana na watu kila siku tunakutana na watu ambao labda wamefiwa, mtu kadondoka tu kafanya nini au watu wanaumwa ovyo kwa sababu hatujali miili yetu. Let's take uh, uh, hii, hii kama kama sisi forever business owners tuichukulie kama sisi ndio wa moto kwanza kujilisha sisi kwanza then twende tukahudumia watu ambao wanafanya nini wanatuzunguka kwa sababu tukijali afya zetu sisi ni rahisi kuwajali hata hao watu wengine si ndio mpaka kufikia hapo mimi nitakuwa nimemaliza training yangu lakini habari uh, anakuja on that session atangazo okay so Thank you very much for kunisikiliza and I wish you all the best. Thank you. Thanks.